Okay, please raise your hand if you have a question for Mariana. Mason, you can go ahead and go first. Hi, Mariana. This is Mason from the Sports Hash Podcast. How are you doing today? Mariana, Mason, aqui como é que você está hoje? Tudo bem? Tudo bem. Yep, all great. You've had 26 professional MMA fights in your career compared to your opponents eight. Do you believe your experience going into this is going to be the deciding factor in the fight? Você tem 26 lutas profissionais na sua carreira comparadas com as oito da sua oponente. Você vê a sua experiência como sendo o, o fator decisivo aí para essa luta? Sim, sim, vejo a experiência como um grande fator nessa luta, em questão de saber o momento certo de entrar, de entrar na luta, de manter a calma e esperar o momento certo. Absolutely. I, I definitely see my experience as, as a, a deciding factor, being able to stay calm know the right time to strike and to just be able to make the right decisions based on my experience is, is something I'm looking forward to hone in for this fight. Thank you, and I can't wait to see you fight. Tanai. Hi, Mariana. Tanai from MMA Island. I just want to wish you a happy birthday. How are you going? Mariana, tudo bom? Tanai aqui da MMA Island. Queria te desejar um feliz aniversário. Como é que você está se sentindo? Tudo bom, obrigada. Estou é, me sentindo bem, graças a Deus. Só aguardando o momento da luta agora. Thank you so much. I appreciate it. Uh, I'm feeling, I'm feeling great. Just anxious for the fight. All right. Um, how does it feel like making your PFL debut and going up against the former, uh, the defending champions right off the bat? Como é que você se sente fazendo a sua debutando aí na PFL e começando a lutar contra a campeã já de primeira de bate pronto? Bom, me sinto muito bem, me preparei para essa luta, né? É, essa pandemia deu para treinar mais, é, me preparar mais e, e é isso. Estou bem e vou fazer uma boa luta. I'm feeling great. Uh, the pandemic allowed me to, to train a lot more and to uh, prepare adequately. I'm, like I said, I'm feeling amazing and I'm, I'm going to put on a great performance. Thank you so much. I can't wait for Thursday. Good luck. Head kick audio. Hi, how's it going? It's Steve from Head Kick Audio. Boa tarde, aqui é o Steve do Head Kick Audio. Uh, you you fought some big names over the course of your career, and Kayla Harrison is no exception. What kind of uh, problems to see possess that you think uh, you can overcome on Thursday. Você já lutou com grandes nomes na sua na sua carreira e aquela Harrison não não é uma exceção, é um nome tão grande quanto. O que que você pode esperar da performance dela é, para quinta-feira? Bom, é Sim, é, já lutei com grandes nomes, grandes nomes já estão em outros eventos grandes também. É a Keila, eu espero que ela vai vir fazer o mesmo jogo que ela faz, né? De agarrar e terminar no chão e eu tô preparado para esse jogo dela. I fought great names, and as you said, Keila's uh, no different. I'm, I'm ready for her game plan, which is going to be to, to grapple, to try to hold, hold on to me, put me down and, and finish the fight there. Thank you. James McGlade. Hi, Mariana. Uh, James McGlade here from Sports Kita. Uh, happy birthday to you. Uh, I wanted to ask, um, how exciting was it to qualify for the season? And contrastingly, how disappointing was it to have to wait a year to compete? Uh, Mariana, feliz aniversário. Minha pergunta são duas partes. O quão, o quão gratificante foi classificar para essa temporada da PFL e o quão frustrante foi quando a temporada foi adiada por um ano? Muito obrigada. É, para mim foi um, uma grande conquista, né? Porque antes eu estava vindo de algumas derrotas, estava meio desacreditada. Aí fiz uma luta, depois fiz o GP, consegui o contrato e... 
E estava me preparando já, né? E veio a pandemia e deu uma... No início a gente conseguiu treinar, depois deu uma desanimada, mas não deixei me abater, não. Eu continuei firme treinando e chegou o grande momento. Thank you so much for the birthday wishes. Yeah, I mean, before before the season, before I, I got the contract with the PFL through uh, the IQS, I was you know in, in doubt and I was upset with some of my performances, pretty irregular on my side. But um, with, with with the Grand Prix with the the, in the IQ RQS out in, in Brazil, I was able to get two wins and that put me in, in great momentum to come in for the 2020 season. And then unfortunately the pandemic hit and and the season got canceled. So that was frustrating at first. And then leading on to that, I wasn't necessarily able to train as much as I wanted uh, due to closure on gyms and everything else back home. But uh, things started regular to open back up a little bit more um, in recent times. And that, that's allowed me to, to train and, and to get to where I wanted to be. Okay, thanks, Mariana. Good luck. Breeze. Breeze. I wanted to ask you, uh, in your ideal uh, out play, play out, would you rather outclass your opponent or would you rather get in there, finish her, and get out? Na sua opinião, uh, qual, qual seria a sua preferência? Seria de entrar, lá, entrar no cage e e ter uma performance melhor do que aquilo lutando aí os, os três rounds ou seria de finalizar ou nocautear? Bom, me preparei para qualquer momento, mas uh, eu quero buscar logo um nocaute e para finalizar a luta logo. Well, I prepare myself for any and all outcomes, but I'd, I'd rather a knockout to uh, clinch my place in the playoffs. Right on. Thanks so much. Happy birthday. Dylan. Hey there. Appreciate you taking my call here. I'm just noticing for Mariana, she's competed from flyweight all the way up to featherweight. I'm noticing these last couple bouts being at lightweight. I'm sort of curious how Mariana feels competing as a lightweight as opposed to her experience in prior weight categories. Well, what's the thing about the experience? Lutando em pesos diferentes. Últimas lutas agora foram no peso leve, mas já lutou no peso pena e outros pesos também. Como é que você, como é que você compara a sua experiência no peso leve com a sua experiência em outros pesos? Bom, é, já lutei na categoria peso mosca, né? Peso galo também. Bom, para mim foi um pouco assim, não foi difícil, mas para subir de peso, né? Porque eu tô acostumada a lutar peso mais baixo e é difícil ganhar peso, me manter forte, mas vem me preparando mais de um ano já na musculação, consegui ganhar peso. E para mim a diferença muda um pouco só na força, mas isso não é o problema não. Yeah, as you said, I've um, I fought at pretty much any and all weight and all the weight classes. And at first it was a, it was a little bit of a challenge just being able to, to, to pack this, uh, to pack enough muscle, but I don't really see uh, that much of a difference. The only, the only difference is in the power and that's not something I focus too much on. I've been um, working out diligently over the past year and um, I'm ready to reap the benefits. Awesome, thanks for the time. Bruno. Oi, Mariana, tudo bem? Tudo. Bruno here from uh, Jiu Jitsu Magazine. Um, Kayla Harrison came out a couple days ago and saying that she expects Larissa Pacheco to be uh, the hardest challenge in the tournament this year. Do you think that Kayla is overlooking you at all? And what message do you have to the critics out there that may be overlooking you as well? A Kayla deu uma entrevista alguns dias atrás falando que acha que a Larissa é o, o maior desafio aí na, na divisão. Você acha que ela está te subestimando e qual seria a mensagem que você teria a dar para ela aí, baseado nisso? Sim, acho também que pode estar me subestimando, não me conhece ainda, mas também vejo a Larissa como um grande desafio aí pela frente também. Yeah. Obrigado, Mariana, e feliz aniversário. Muito obrigado.
Yeah, I think uh, Kayla might be underestimating me and my abilities. I do agree with her that Larissa is a great competitor and, and, and she's one of the, the main names here, but I think Kayla will be surprised. Thank you. Ronald. Ronald, he's missing getting real. I just want her um, to elaborate. She said that that has been difficult for her to train during the pandemic. So I would love to know how is she, how was she able to get in fighting shape during the, the this time period? Você falou que foi é, um pouco difícil treinar durante a, a pandemia. E que você elaborasse um pouco aí como como é que você conseguiu se manter em forma e como é que você conseguiu treinar considerando as dificuldades que a pandemia trouxe. Então foi difícil porque fechou tudo, todos, né, os lugares, academias. Aí eu tenho um espaço em casa para treinar, mas trein... manter o foco treinando sozinha não, não é não é fácil, né? No início eu consegui treinar legal em casa, mas depois a gente vai perdendo um pouco o foco. Mas aí quando retornou às academias, eu voltei a treinar forte na academia e quando não dava para ir, a gente ficava meio com medo de, né, de pegar transporte público para ir treinar e eu treinava em casa, mas consegui me manter forte. Yeah, so with the with the pandemic, everything closed across the board back at home, so it was it was tough on that side. But that said, I, I do have a, a small space at home where I'm able to train. But and, and, and I was pretty consistent in the beginning, but over time it's it's tough to maintain that same drive and that same consistency when you're training at home and on your own. So uh, once restrictions opened up a little bit, we started going back into the gym, then restrictions came back up and there were times that we were hesitant and you know, take public transportation, making our, making our way to the gym and potentially uh, getting sick after the fact. So that, that, that was always something we were thinking of in the, in the beginning, but as time went by, we, we were able to get a solid camp in. Thank you. Last question, Michael Morales. Uh, hola, Mariana. Feliz aniversario. Uh, how important for your career is winning your PFL debut? ¿Cuál la importancia de su estrella uh, no PFL para su carrera? Então, para mim está sendo uma grande oportunidade, né, de estar lutando mais um grande evento, de estar mostrando meu trabalho e, e de e ser uma das as concorrentes aí a ganhar o, o prêmio. For me, this is a fantastic opportunity to fight in another great event and uh, to showcase my uh, my skill set and take this big prize home. Muito obrigado. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mariana. I appreciate you coming out today. Thank you. Muito obrigado.